হ্যালো ভিউয়ার্স নিউজ এক্সপোজার টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত চলুন দেখে নিই আজকে নিউজে যা যা থাকছে সেলফি তুলতে আসা ভক্তকে পাত্তাই দিলেন না রানু প্রধানমন্ত্রীকে সুইং বুঝিয়েছেন শচীন এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এখন বিস্তারিত আলোচনা যেন পিছুই ছাড়ছে না হঠাৎ স্টার বনে যাওয়া রানু মণ্ডলের এবার ভক্তদের সঙ্গে খারাপ আচরণ নিয়ে সমালোচিত হয়েছেন তিনি সম্প্রতি ইন্টারনেট সেন্সিয়েশন রানু মণ্ডলের সঙ্গে সেলফি তোলার আবদার করেন এক নারী ভক্ত এই নারীর ক্যামেরার দিকে একবার তাকিয়ে সেখান থেকে সরে যান রানু মণ্ডল শুধু তাই নয় ওই নারীর ছবি তোলার জন্য বারবার আবদার করলেও রানু মণ্ডল তাকে পাত্তা দেননি উল্টো ওই নারীর ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে রানু এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করেন রানু মণ্ডলের এই ভিডিও প্রকাশে আসার পর থেকেই তা ভাইরাল হয়ে যায় রানাঘাট স্টেশনে বসে লতা মঙ্গেশকরের গান এক পেয়ার কা নাগমা হেগে ভাইরাল হয়ে যান রানু মণ্ডল অতীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি রানু মণ্ডলের গান রেকর্ড করে তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন ওই গান ভাইরাল হওয়ার পর মুম্বাইয়ের একটি রিয়েলিটি শো থেকে ডাক পান রানু মণ্ডল ওই রিয়েলিটি শো এর মঞ্চ থেকে হিমেশ রেশমিয়া রানুকে তার ছবিতে গান গাওয়ার প্রস্তাব দেন হিমেশের সঙ্গে হ্যাপি হির অ্যান্ড হার্ড এর জন্য পরপর দুটি গান রেকর্ড করেন রানু মণ্ডল হিমেশের সঙ্গে গান রেকর্ডের পরে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে রানু মণ্ডলের নাম কিন্তু রানু মণ্ডল ভাইরাল হওয়ার পর তার একের পর এক ভিডিও উঠে আসতে শুরু করে বিভিন্ন কীর্তির জন্য ইডেনে বাংলাদেশ ভারতের প্রথম দিবারাত্রি টেস্টে ঘন্টা বাজিয়ে ওই টেস্ট উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশটির রাজনৈতিক ক্রিকেট ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সেলিব্রিটিরা ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারও ছিলেন ঐতিহাসিক এই দিনটিতে খেলার এক ফাঁকে দেশটির এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হয় শচীন তেন্ডুলকারের ক্যাব হাউসে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে কথা বলেন শচীন দুপুরে হাত নেড়ে নেড়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি বোঝান তিনি জবাবে হেসে ফেলেন ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি শচীন বলে উনি গোলাপি বলের বিশেষত্ব জানতে চান সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করি বলি এতে সুইং বেশি হয় কেন করে কি কারণে করে বলার প্রয়াস চালিয়েছি সর্বোপরি সুইংটাই ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি গোলাপি বলের টেস্টের পক্ষে বাজি ধরে শচীন বলেন কে কি বলছে জানি না আমার মতে গোলাপি বলি টেস্টের ভবিষ্যৎ এত মানুষ এসেছে দিবারাত্রি টেস্ট দেখতেই খেলা দেখতে ইডেনে অবশ্যই সবসময় দর্শক আসে কথা বলতে বলতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির বক্সে ঢুকে পড়েন সেঞ্চুরির সেঞ্চুরিয়ান সেখানে আগে থেকেই ছিলেন কিংবদন্তি মেরিকম পিভি সিন্ধু সানিয়া মির্জা অনিল কুমলেরা শচীন গেলেন শুনে ঢু মারেন রাহুল দ্রাবিড় একটু পরে বক্সে ঢুকেন সৌরভ প্রিয় ভিউয়ার্স নিউজ এক্সপোজার টিভির সাথেই থাকুন কারণ আমরা আপনাদের জন্য সারাদিনের বাছাই করা সব ধরনের নিউজগুলো প্রচার করে থাকি তাই এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে রাখুন যাতে সবার আগে নিউজটি আপনার কাছে পৌঁছায় সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম